নিয়ন্ত্রণহীন নিত্যপণ্যের বাজারে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে দাম মসুর ডালের কেজি ঠেকেছে দেড়শো টাকায় রমজান আসলেই বেড়ে যায় অসাধু ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম ভোক্তার ক্ষোভ মধ্যরাত থেকে শুরু হচ্ছে দু মাসের জাটকা সংরক্ষণ অভিযান অভয় শ্রমে বন্ধ থাকবে সব ধরনের মাছ ধরা নির্ধারিত সময়ে সরকারি সহায়তার দাবি ভোলার দুই লাখ জেলের টালমাটাল পুঁজিবাজার গেল তিন কার্যদিবসে ডিএসিতে সূচক কমলে বেড়েছে বাজার মূলধন দাম বৃদ্ধিতে দুর্বল প্রতিষ্ঠানের ভেলকিবাজি বিনিয়োগের সতর্কতার পরামর্শ অবকাঠামোর বেহাল দশায় খুলনা বিভাগের দুটি স্থল ও সমুদ্র বন্দরে ব্যাহত আমদানি রপ্তানি দিনের পর দিন যানজটের ট্রাক বাড়ছে খরচ প্রভাব পড়ছে পণ্যের দামে এবং ইউরোপে রাজনৈতিক আশ্রয় আবেদনে বাংলাদেশের রেকর্ড গত বছর আবেদন করেছেন চল্লিশ হাজারের বেশি মানুষ বেশিরভাগই যেতে চান ইতালি ফ্রান্সে দেখছিলেন শিরোনাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেশ ও দেশের বাইরের অর্থ বাণিজ্যের নানা খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন এ সময়ের বাণিজ্যে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি কাজল আবদুল্লাহ শুরুতেই দেশের পুঁজিবাজারের খবর উত্থান পতনে গেল তিন কার্য দিবসে দেশের প্রধান পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে সূচক কমলেও আটশো কোটি টাকার বেশি বেড়েছে বাজার মন্থন ওঠা নামার মধ্যে রয়েছে হাত বদল হওয়া শেয়ারের সংখ্যা চট্টগ্রাম শেয়ার বাজারে অবশ্য সূচকে টানা উত্থান দেখা গেলেও বাজার মূলধনে দেখা গেছে ওঠা নামা বিস্তারিত বিশ্লেষণের শুরুতেই ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ আমরা যদি একটু পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করি সেটা হচ্ছে গত চার কার্য দিবস অর্থাৎ গত সপ্তাহের শেষ কার্য দিবস বৃহস্পতিবার দৈনিক লেনদেন হয়েছে আটশো বাষট্টি কোটি টাকা এদিন বাজার মূলধন হয়েছে দাঁড়িয়েছে সাত লাখ বাষট্টি হাজার পনেরো কোটি টাকায় এবং ডিএসসি এক্স এর অর্থাৎ প্রধান সূচক দাঁড়িয়েছে ছয় হাজার দুইশো তিয়াত্তর দশমিক নয় ছয় পয়েন্টে এছাড়া চলতি সপ্তাহের প্রথম কার্য দিবস রোববার এদিন লেনদেন হয়েছে আটশো কোটি টাকা বাজার মূলধন দাঁড়িয়েছে সব শেষ সাত লাখ একষট্টি হাজার পাঁচশো কোটি টাকা এবং ডিএসসির প্রধান সূচকে আমরা দেখছি ছয় হাজার দুইশো উনষাট দশমিক ছয় তিন পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে দ্বিতীয় কার্য দিবস যদি বলি সেটি হচ্ছে যে ছুটির পরে সোমবারের পরে মঙ্গলবার দ্বিতীয় কার্য দিবসে আমরা বাজার লেনদেন হয়েছে আটশো আটানব্বই কোটি টাকা বাজার মূলধন দাঁড়িয়েছে সাত লাখ বাষট্টি হাজার দুইশো সতেরো কোটি টাকা এছাড়া প্রধান সূচক আমরা দেখছি যে ছয় হাজার দুইশো বাহাত্তর পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে এছাড়া তৃতীয় কার্য দিবস বুধবার সেটি কিন্তু দেখছি যে লেনদেন হয়েছে আটশো উননব্বই কোটি টাকা বাজার মূলধন ছিল সেদিন সাত লাখ বাষট্টি হাজার আটশো সতেরো কোটি টাকা এছাড়া প্রধান সূচক সেদিন আমরা দেখছি ছয় হাজার দুইশো আটষট্টি দশমিক ছয় তিন পয়েন্টে সবশেষ এই অবস্থা চলছে এবং ডিএসসির প্রধান অর্থাৎ পুঁজিবাজারের প্রধান যেটি আমাদের ডিএসসি ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ সেটির কিন্তু অবস্থা ছিল এই আমরা যদি পরবর্তীতে সিএসি অর্থাৎ চট্টগ্রামে দেখা যাচ্ছে গত সপ্তাহের শেষ কার্য দিবসের তুলনায় গেল রোববার সূচক ও বাজার মূলধন পতন ঘটলেও এরপর সুযোগ বেড়েছে টানা আর উত্থান পতনে কিছুটা আশারও দেখাচ্ছে বাজার মূলধন যদি বিশ্লেষণে দেখি সেটা হচ্ছে যে সিএসির বাজার বিশ্লেষণ আমরা দেখছি যে গত সপ্তাহে শেষ কার্য দিবস বৃহস্পতিবার এগারো কোটি বিরানব্বই লাখ টাকা লেনদেন হয়েছে প্রতিদিন এছাড়া বাজার মূলধন দাঁড়িয়েছে সাত লাখ পঞ্চান্ন হাজার কোটি টাকা এছাড়া সূচকের অবস্থা দেখছি আমরা আঠারো হাজার পাঁচ পয়েন্টে ছিল আর চলতি সপ্তাহের প্রথম কার্য দিবস রোববার যদি দেখি সেটা হচ্ছে প্রথম দিন কিন্তু কার্য দিবসে লেনদেন হয়েছে বারো কোটি একুশ লাখ টাকা বাজার মূলধন সেদিন দাঁড়িয়েছে সাত লাখ চুয়ান্ন হাজার একশো আশি কোটি টাকা এছাড়া সিএসপিআই দাঁড়িয়েছে সতেরো হাজার নয়শো বত্রিশ পয়েন্টে দ্বিতীয় কার্য দিবস মঙ্গলবার হিসেবে সেদিন লেনদেন হয়েছে বিশ কোটি চুরাশি লাখ টাকা বাজার মূলধন দাঁড়িয়েছে সাত লাখ চুয়ান্ন হাজার ছয়শো পঁচাত্তর কোটি টাকা এছাড়া সূচকের অবস্থান ছিল সতেরো হাজার নয়শো আটানব্বই পয়েন্টে এছাড়া তৃতীয় কার্য দিবস বুধবার যদি তাকাই সেটি আমরা দেখছি যে চোদ্দ কোটি পঞ্চাশ লাখ টাকা এদিন লেনদেন হয়েছে বাজার মূলধন ছিল সাত কোটি চুয়ান্ন লাখ পাঁচশো সাত লাখ চুয়ান্ন হাজার পাঁচশো সাতাত্তর কোটি টাকা এছাড়া সূচকের অবস্থান ছিল সতেরো হাজার নয়শো ছেচল্লিশ পয়েন্টে সব মিলে বলা চলে যে সূচক এবং লেনদেন সব কিছু এইভাবে কিন্তু চলছে সিএসির লেনদেন কার্যক্রম এবং আজকেও কিন্তু সেই অবস্থায় কিন্তু চলবে এমনটি কিন্তু প্রত্যাশা এই হলো গত চার দিনের হিসাব এই মুহূর্তে আজকের পুঁজিবাজার পরিস্থিতি জানাতে মতিঝিল থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী আলতাফ হুসাইন সরাসরি যাচ্ছে তার কাছে আশার আলো দেখিয়ে আবারও কেন যেন উল্টো পথে দেশের শেয়ার বাজার আমরা দেখেছি টানা বেশ কয়েক কার্য দিবস অনেকটা নেতিবাচক প্রবণতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে শেয়ার বাজার 
শুরুটা আসলে ইতিবাচক ধারায় শুরু হলেও দিন শেষে কিন্তু আমরা দেখি যে সেটি নেতিবাচক দিয়ে শেষ হয় বিগত কয়েক কার্যদিবস কিন্তু এভাবে আমরা দেখছি শেয়ার বাজার চলছে কেন এই অবস্থা চলছে সেই বিষয়টি নিয়ে আমরা বিনিয়োগকারীদের সাথে কথা বলেছি সংশ্লিষ্ট যারা তাদের সাথে কথা বলেছি আজকের এই মুহূর্তের তার আগে যে বাজারের আপডেটটি সেটি আপনাদেরকে যদি জানাই আজকেও মোটামুটি উত্থানের মধ্য দিয়ে বাজার শুরু হয়েছে তবে ক্রমেই কিন্তু সেটি আরও নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে আমরা দেখছি যে এই মুহূর্তে মাত্র তিন পয়েন্ট বেড়ে প্রধান সূচক দাঁড়িয়েছে ছয় হাজার দুইশো বাহাত্তর পয়েন্টে এবং দ্বিতীয় যে সূচকটি সেটিও আমরা দেখছি সেটিও সেটিও আমরা দেখছি মাত্র জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান বেড়ে সেটি দাঁড়িয়েছে এক হাজার তিনশো চৌষট্টি পয়েন্টে এরপরে বাছাই সূচক সেটি তিন পয়েন্ট বেড়ে দুই হাজার একশো ছত্রিশ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে এই এই এভাবে লেনদেনের মধ্য দিয়ে আমরা দেখছি যে আজকে টোটাল যে লেনদেনের যে পরিমাণ সেটি দুইশো কোটির উপরে উঠেছে এই মুহুর্তে তবে এই নেতিবাচক নেতিবাচক প্রবণতার মধ্যে দিয়ে চলছে শেয়ার বাজার এই ছিল পুঁজিবাজার থেকে সর্বশেষ পুঁজিবাজারে আজকের অবস্থা জানতে এতক্ষণ ছিলাম রাজধানীর মতিঝিলে চলতি মাসে ডিএসির করার নির্দেশনায় বাইশটি কোম্পানিকে পাঠানো হয়েছে জেট ক্যাটাগরিতে জেট ক্যাটাগরিতে যাওয়া বেশি আলোচিত কয়েকটি কোম্পানির লেনদেন অ পরিস্থিতি দেখব এবার খুলনা প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিং সব কিছু মিলে এই প্রতিষ্ঠানটি যদি বিস্তারিত তাকাই সেটা হচ্ছে যে অনুমোদিত মূলধন ছিল খুলনা খুলনা প্রিন্টিংয়ের একশো কোটি টাকা পরিশোধিত মূলধন আমরা দেখছি তিয়াত্তর কোটি টাকা এবং বর্তমান বাজার মূলধন দাঁড়িয়েছে দুইশো সতেরো কোটি টাকায় এছাড়া প্রতিষ্ঠানটি পহেলা ফেব্রুয়ারি লেনদেন হয়েছে পঞ্চাশ টাকায় প্রতিটি শেয়ার পাঁচ ফেব্রুয়ারি দাঁড়িয়েছে ছাপ্পান্ন টাকা আশি পয়সায় এবং একইভাবে ঠিক ভাবে কমেছে বলা চলে যে আঠারোই ফেব্রুয়ারি আটত্রিশ টাকায় নেমে এসেছে কোম্পানির শেয়ারটি শেয়ারের দাম আটত্রিশ টাকা আশি পয়সা সেদিন বিক্রি হয়েছে এবং আঠাশ ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ গতকাল সবশেষ প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের দাম বিক্রি হয়েছে আরও কমে উনত্রিশ টাকা আশি পয়সায় পরবর্তীতে যদি আমরা দেখি সেটি হচ্ছে যে স্ট্যান্ডার্ড সিরামিক ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেড এই সিরামিক প্রতিষ্ঠানটির আমরা দেখছি যে বড় একটি প্রতিষ্ঠান অনুমোদিত মূলধন আমরা দেখছি যে ছিল মাত্র দশ কোটি টাকা যদিও অপরিশোধিত মূলধন আমরা দেখছি যে সাড়ে ছয় কোটি টাকা এবং বর্তমান বাজার মূলধন দাঁড়িয়েছে সাতষট্টি কোটি টাকা বেশ ভালো অবস্থানে দেখছি মূলধন থেকে কিন্তু বাড়িয়েছে তারা যদিও চলতি মাসের লেনদেনের অবস্থা যদি তাকায় সেটি হচ্ছে যে পয়লা ফেব্রুয়ারি আমরা দেখছি যে একশো টাকা ষাট পয়সা ছিল প্রতিটি শেয়ারের দাম পাঁচ ফেব্রুয়ারি যেটি ছিল একশো টাকা আঠারোই ফেব্রুয়ারি সেটি দেখছি যে আবার কমে আগের অবস্থানে চলে আসছে একশো এক টাকা ষাট পয়সা এবং আঠাশ ফেব্রুয়ারি দেখছি আমরা ঠিক একইভাবে কিছুটা বেড়ে তিন টাকা বেড়ে বলা চলে যে সেটি একশো চার চার একশো চার টাকা চল্লিশ পয়সা বিক্রি হচ্ছে সেক্ষেত্রে লেনদেন শুরু কিন্তু আমরা দেখছি যে পহেলা ফেব্রুয়ারি সেখান থেকে কিন্তু বলা চলে যে মাঝে কিন্তু বেড়েছিল এরপরে দেখছি সেটি হচ্ছে যে আঠাশ ফেব্রুয়ারি যেটি দেখছি সবশেষ কার্য দিবসে তাদের লেনদেন হয়েছে একশো চার কোটি টাকা তো পরবর্তীতে যদি আমরা তাকাই সেটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল লেজিং প্রতিষ্ঠানটি শুরু করেছিল বলা চলে যে চলতি মাসের শুরুতে বলে যদি একত্রিশটি লেনদেন শুরু করেছে পয়লা ফেব্রুয়ারি ছয় টাকা আট পয়সায় প্রতিটা শেয়ারের দামে এবং পাঁচ ফেব্রুয়ারি সেটি দাঁড়িয়েছে ষাট টাকা চল্লিশ পয়সা এবং আঠারোই ফেব্রুয়ারি যেটি দেখছি সেটি হচ্ছে পাঁচ টাকা নব্বই পয়সায় শেয়ার বিক্রি হয়েছে সাতাশ ফেব্রুয়ারি আমরা দেখছি যে পাঁচ টাকা ষাট পয়সা এবং আরও কিছুটা একটু হালকা বেড়ে বলা চলে যে আঠাশ ফেব্রুয়ারি সবশেষ কার্য দিবসে লেনদেন হয়েছে পাঁচ টাকা সত্তর পয়সা যদিও প্রতিষ্ঠানটির অনুমোদিত মূলধন আমরা দেখছি কিন্তু তিনশো কোটি টাকা আর পরিশোধিত মূলধন আমরা দেখছি যে দুইশো বাইশ কোটি টাকা বর্তমান বাজার মূলধন দাঁড়িয়েছে একশো ছাব্বিশ কোটি টাকায় সবশেষ যদি একটি টাকা সেটা হচ্ছে ন্যাশনাল টি কোম্পানি প্রতিষ্ঠানটির অনুমোদিত মূলধন আমরা দেখছি পঁচিশ কোটি টাকা নিয়ে বাজারে আসে পরিশোধিত মূলধন ছয় কোটি ষাট লাখ টাকা বর্তমান বাজার মূলধন আমরা দেখছি তিনশো চোদ্দো কোটি টাকা এগিয়ে থেকেছে এবং বাজারে আবার আসার অবস্থা যদি দেখি সেটা হচ্ছে পয়লা ফেব্রুয়ারি একইভাবে বাজারে এসেছে চারশো একাত্তর টাকা চল্লিশ পয়সার প্রতিটি শেয়ারের দাম নির্ধারণ করে এবং পাঁচ ফেব্রুয়ারি যেটি হয় সেটি হচ্ছে পাঁচশো চোদ্দো টাকা নব্বই পয়সায় দাঁড়ায় আঠারোই ফেব্রুয়ারি বিক্রি হয়েছে প্রতিটি শেয়ার চারশো একষট্টি টাকায় এবং আঠাশ ফেব্রুয়ারি প্রতিষ্ঠানটি শেয়ারের দাম দাঁড়িয়েছে চারশো পঁচাত্তর টাকা ষাট পয়সায় তো এই ছিল জেট ক্যাটাগরি যে প্রতিষ্ঠানগুলো রয়েছে ডিএসি কর্তৃক সেই চারটি প্রতিষ্ঠানের সবশেষ অবস্থা এদিকে ফ্লোর প্রাইস তুলে দেয়া প্রায় দুই ডজন কোম্পানিকে জেট ক্যাটাগরিতে নামিয়ে দেয়া সহ যে অস্থিরতা দেখাচ্ছে দেশের পুঁজিবাজার সেজন্য
নিয়ন্ত্রক সংস্থার দায়িত্বহীনতাকে দায়ী করছেন বিশ্লেষকরা দিনের পর দিন ভালো শেয়ার ফ্লোরে পড়ে থাকে খারাপ শেয়ারই বাড়ছে তখন তার ভিতরে কিন্তু একটা লোভ কাজ করে এখন তাদেরকে আমরা যখন বুঝাই যে বিনিয়োগ শিক্ষা শিক্ষিত হয়ে শেয়ার কিনেন বা ফান্ডামেন্টাল দেখে কিনেন তারা আমাদের কথায় হাসে যে আপনারা ফান্ডামেন্টালে কথা বলছেন ওগুলো তো ফ্লোরে পড়ে আসে আর ভালো শেয়ার কি হচ্ছে আপনার বাজে শেয়ারগুলো এখানে বাড়ছে তাহলে আমার টাকা দিয়ে আমি যা ইচ্ছা তাই কিনে আপনার সমস্যা কি তাহলে এই যে জায়গাটা তো সেজন্য আমি মনে করি এখানে প্রত্যেকটা অংশীজনের কম বেশি করে দায়বদ্ধতা আছে যিনি বিনিয়োগ করছেন উনি গুজব নির্ভর বিনিয়োগ করছেন যিনি মেক করছেন উনি আগে স্পন্সরের সাথে বসে শেয়ার অ্যাকোমোলেট করছেন পরে নিউজ ছাড়ছেন আর নিয়ন্ত্রক সংস্থা যেই সময় এটাকে ধরার কথা সেই সময় ধরছেন না বাজারে আসা নতুন কোম্পানির লেনদেনের খবর ঢাকার পুঁজিবাজার আর্থিক খাতের আগের পঁয়ত্রিশটি ব্যাংকের সঙ্গে গেল সাতাশ ফেব্রুয়ারি মানে মঙ্গলবার লেনদেন শুরু করে এনআরবি ব্যাংক লিমিটেড এক হাজার কোটি অনুমোদিত মূলধন আর ছয়শো একানব্বই কোটি টাকা পরিশোধিত মূলধন নিয়ে বাজারে আসা ব্যাংকটির গতকাল লেনদেন শেষে বাজার মূলধন দাঁড়িয়েছে সাতশো ষাট কোটি টাকায় আর এগারো টাকায় শেয়ার বেচা কেনার শুরুর পর টানা উত্থানে গতকাল তার ঠেকেছে বারো দশমিক দশ পয়সায় আজ অবশ্য লেনদেনের শুরুতে কিছুটা হোচট খেয়েছে একটু যে বিস্তারিত টাকায় সেটি হচ্ছে যে এনআরবি ব্যাংক লিমিটেড প্রতিষ্ঠানটি ডিএসিতে লেনদেন শুরু করে সাতাশ ফেব্রুয়ারি দুই অর্থাৎ চলতি বছরের সাতাশ ফেব্রুয়ারিতে অনুমোদিত মূলধন এক হাজার কোটি টাকা পরিশোধিত মূলধন ছয়শো একানব্বই কোটি টাকা এবং বর্তমান বাজার মূলধন ধারিয়েছে সাতশো ষাট কোটি টাকা আর শেয়ারের দাম প্রথম দিন ছিল আমরা দেখছি যে এগারো কোটি টাকা এবং দ্বিতীয় দিন আমরা শেয়ারের দাম দেখছি যে বারো টাকা দশ পয়সা দাঁড়িয়েছে এই ছিল সবশেষ আশা বলা চলে যে পুঁজিবাজারের যে অবস্থা হোচট খেয়েছে সেটি এন বিসি ব্যাংক সেটির অবস্থা পুঁজিবাজারের বর্তমান অবস্থায় ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ডিএসসির পরিচালক ও বিনিয়োগকারীদের আরও সতর্কতার সঙ্গে বিনিয়োগ করার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষ করে অখ্যাত প্রতিষ্ঠানের শেয়ার কেনার ক্ষেত্রে ওই প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক ইতিহাস জেনে বুঝে সিদ্ধান্ত নেওয়া জরুরি বলে মনে করেন তিনি বিনিয়োগকারীর পার্সপেকটিভে আমি যদি একজন সাধারণ বিনিয়োগকারী আমারও কিছু জিনিস জানতে হবে যে এই জিনিসটা যে মানে ছয় মাস আগে কত ছিল আজকে কত গুণ বাড়ছে এটার কারণ কি কোনো কারণ না থাকে ফ্যাক্টরি বন্ধ হয় সেই জিনিসটা যদি বাড়ে তাহলে এখানে একটু সতর্ক থাকা উচিত সেইখানে ইনভেস্টমেন্ট করার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা উচিত এবং যদি বস্তুনিষ্ঠ কোনো কারণ না থাকে এটা তো পরবর্তীতে যদি কেউ কিনে সে মানে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সতর্ক বিনিয়োগের কথা বলছিলেন ডিএসএর পরিচালক এবার জানাবো বিশ্বের শীর্ষ অর্থনীতি দেশ মার্কিন পুঁজিবাজারের খবর দাম হারিয়েছে দাপট দেখানো অনেক কোম্পানি দেখে নেব নাজদাগে লেনদেন পরিস্থিতি একটু যদি বলি যে বিশ্ব মার্কিন মুলুকের যে পুঁজিবাজার সেটি কিন্তু প্রথমে আমরা দেখছি যে টেসলা আঠাশ ফেব্রুয়ারি কোম্পানিটির শেয়ারের দাম আমরা দেখছি শেয়ার লেনদেন হয়েছে দুইশো দুই ডলার চার সেন্টে যা বেড়েছে দুই ডলার একত্রিশ সেন্ট অ্যাপল মোবাইল কোম্পানি প্রতিষ্ঠানটি তাদের শেয়ার কিন্তু শেয়ারের দাম কমেছে লেনদেন হয়েছে প্রতিটি শেয়ার একশো একাশি ডলার বিয়াল্লিশ সেন্টে যদিও কমেছে এক ডলার একুশ সেন্ট মেটা প্রতিষ্ঠানটি তাদের শেয়ারের লেনদেন হয়েছে চারশো চুরাশি ডলার দুই সেন্টে যদিও কমেছে তিন ডলার তিন সেন্ট মাইক্রোসফট প্রতিষ্ঠানটি চারশো সাত ডলার বাহাত্তর সেন্টে লেনদেন হয়েছে শেয়ার এবং প্রতিটি শেয়ার কিন্তু বেড়েছে দশমিক চব্বিশ সেন্ট এবং আলফাবেট গুগল গুগলের প্রতিটি শেয়ার বলা চলে যে এদিন আঠাশ ফেব্রুয়ারি কমেছে দুই ডলার পঞ্চাশ সেন্ট দাঁড়িয়েছে একশো ছত্রিশ ডলার আটত্রিশ সেন্টে তো সব মিলে এই ছিল মার্কিন পুঁজিবাজারের খবর তো দেখছিলেন দেশি বিদেশি পুঁজিবাজারের খবর রোজার আগে অস্থির রাজধানীর নিত্যপণের বাজার লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে দাম বাজার পরিস্থিতি জানাতে এই মুহূর্তে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে আছেন রিপোর্টার সাইফুল ইসলাম এবং বেনাবল বন্দরে আছেন সহকর্মী আজিজুল হক প্রথমেই সরাসরি যাচ্ছে সাইফুলের কাছে বাজার রমজানকে কেন্দ্র করে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের বাজারে যে এখন পর্যন্ত কোনোটাতেই স্বস্তি নেই শুধুমাত্র যদি বলি যে তেলের দামের কমার কথা সেটিও কিন্তু কার্যকর আগামীকাল থেকে তবে এখনও পর্যন্ত বাজারে কিন্তু তেমন একটা প্রভাব পড়েনি তবে অন্য দিক থেকে যদি আমি রমজানের বাজারে যে নিত্য প্রয়োজনীয় যে ছোলা এর পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের ডাল এদের কথা বলি শুধুমাত্র যে ছোলার দাম বেড়েছে তা কিন্তু না এর পাশাপাশি নতুন করে আমরা আজকে জানতে পারলাম যে দেশি যে মসুরের ডাল সেটিরও কিন্তু দাম বেড়েছে প্রায় দশ টাকা কেজি প্রতি তবে ছোলার যে প্রসঙ্গটি শুধুমাত্র রমজানকে কেন্দ্র করে কিন্তু যে চাহিদা থাকে লাখানিক টনের সেই চাহিদার প্রেক্ষিতে কিন্তু ছোলার দামও বেড়েছে প্রায় 
দশ থেকে পনেরো টাকা করে কেজি ধরে তবে এক্ষেত্রে শুধুমাত্র যে ভালো মানের ছোলা সেটিতে কিন্তু এত দামের তারতম্য অন্যদিক থেকে যদি একটু ও আর একটু যদি কোয়ালিটি কমের কথা বলি সেটি কিন্তু প্রায় নব্বই থেকে একশো টাকার মধ্যেই আছে তবে অন্যদিক থেকে শুধুমাত্র ছোলার দাম বেড়েছে তা না অন্যান্য ডালের বাজারে কিন্তু স্বস্তি নেই যেখানে মুগ ডাল সর্বোচ্চ বিক্রি হচ্ছে প্রায় একশো আশি টাকা যেটি কিন্তু রোজার যে রোজাকে কেন্দ্র করে এত দাম বাড়ানোর পায় তারা আমরা জানতে পেরেছি যেটি আরও মাসখানেক আগেও যদি বলি আরও বিশ টাকা কম ছিল শুধুমাত্র যে ডালের পরিস্থিতি বা ছোলার পরিস্থিতি তা না রমজানকে কেন্দ্র করে যে চিনির বাজার পরিস্থিতি সেটিও কিন্তু এখনও পর্যন্ত উত্তাপ দেখা যাচ্ছে কেননা হচ্ছে যে বেশ কয়েকটি দোকানে খোঁজ খবর নিয়ে যে আমরা আমরা জানতে পারলাম যে বেশ কয়েকটি দোকানে খবর নিয়ে জানতে পেরেছি সেখানে কিন্তু চিনির তেমন একটা সাপ্লাই চেন বা সরবরাহ খুবই কম তবে এই যে আরও আরও বাজার পরিস্থিতি জানতে বা আমদানি পর্যায়ের পরিস্থিতি জানতে আমরা যার সহকর্মী আজিজুল ইসলামের কাছে আছি সে আছে বেনাপোল বন্দরে তেরোই মাস শুরু হচ্ছে পবিত্র রমজান তবে আমরা এখনো দেখতে পাচ্ছি রমজানের ঠিক আগের মুহূর্তে কিন্তু নিত্য পরিজনের যে খাদ্য দ্রব্য অর্থাৎ পেঁয়াজ চিনি ছোলা সহ বিভিন্ন যে পণ্যগুলো আছে সে পণ্যের দাম কিন্তু এখনো আকাশ সহ ফলে এক্ষেত্রে কিন্তু সাধারণ মানুষের ক্ষোভ রয়েছে তবে আমরা দেখতে পেয়েছি সরকার কিন্তু সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করে বেশ আগেই কিন্তু বাজার নিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ সাধারণ মানুষ যাতে কম মূল্যে তাদের নিত্য পণ্য ক্রয় করতে পারে তার জন্য কিন্তু বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছেন এবং আমরা দেখেছি গত প্রায় এক বছর ধরে কিন্তু যে কাঁচা ছোলা কাঁচা ছোলা কিন্তু শুল্কমুক্ত অবস্থায় ছাড়ের সুযোগ দিয়েছে ব্যবসায়ীদের গত বছরে বেনাপোল বন্দরে কিন্তু কিন্তু কাঁচা ছোলা আমরা দেখেছি আটাত্তর থেকে আশি টাকার মধ্যে বিক্রি হলেও কিন্তু এবছরে কোনো কারণ ছাড়াই কিন্তু সোলার বাজার মূল্য বেড়ে বর্তমানে একশো থেকে একশো টাকা দাঁড়িয়েছে এক্ষেত্রে কিন্তু যে সরকার সরকার সাধারণ ক্রেতাদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করার জন্য বাধ্য হয়ে কিন্তু টিসিপির মাধ্যমে তারা কিন্তু ভারত থেকে ছোলা আমদানি শুরু করেছেন এবং গতকালকে প্রথম চ্যালেঞ্জ আমরা দেখতে পাচ্ছি চারশো মেট্রিক টন ছোলা নিয়ে তেরোটি ট্রাক কিন্তু বেনাপোল বন্দরে বেনাপোল বন্দরে প্রবেশ করেছে এবং এই মুহূর্তে আমার সামনে কিন্তু ট্র্যাকগুলো রয়েছে এটি আজ অথবা কাল খালাসের খালাস শুরু হবে সাধারণ ব্যবসায়ীরা আমাদের বলছেন যে এই যে ভারত থেকে ছোলা আমদানি শুরু হয়েছে এতে কিন্তু বাংলাদেশের যে ছোলা বিক্রেতাদের যে দৈরত্ব অর্থাৎ সিন্ডিকেটের যে দৌরত্ব সেটি কিন্তু কমবে এবং অনেকটা কিন্তু কম দামে কিনতে পারবে আপনি জানেন যে সরকার কিন্তু দু সাল থেকে কিন্তু দেশের এক কোটি মানুষকে কিন্তু নিম্ন আয়ের মানুষকে কিন্তু ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে কিন্তু কম মূল্যে চাল ডাল সোলা সহ বিভিন্ন যে নিত্য পণ্য আছে সেটি কিন্তু সরবরাহ করছে তো এই ছিল বেড়াপল ইস্তাল বন্দর থেকে যে সরকার যে টিসিবির টিসিবির মাধ্যমে আমদানি করে কম মূল্যে বিক্রির জন্য ভারত থেকে ছোলা আমদানি করছেন তার সর্বশেষ নিত্যপণ্যের বাজার ও আমদানি পরিস্থিতি জানতে এতক্ষণ ছিলাম রাজধানী কারণ বাজার ও স্থলবন্দর বেনাপলে আজ মধ্যরাত থেকে শুরু হচ্ছে দু মাসের জাটকা সংরক্ষণ অভিযান অভয়াশ্রমে বন্ধ থাকবে সব ধরনের মাছ ধরা এ সময় সম্পূর্ণ কর্মহীন থাকবেন ভোলার দুই লাখের বেশি মৎস্যজীবী বিকল্প কর্মসংস্থান ও পর্যাপ্ত সাহায্য ছাড়াই দীর্ঘ সময়ের এই অভিযানকে ঘিরে হতাশ জেলেরা এদিকে অভয়াশ্রম জাল জেলে মুক্ত রাখতে সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে মৎস্য বিভাগ মধ্যরাত থেকে শুরু হচ্ছে জাটকা সংরক্ষণে দু মাসের নিষেধাজ্ঞা পদ্মা মেঘনা সহ দেশের ছয়টি অভয়াশ্রমে বন্ধ হচ্ছে সব ধরনের মাছ ধরা আগামী ত্রিশ এপ্রিল পর্যন্ত দুই নদীর পানিতে জেলেদের জাল পড়বে না বিগত বছরের মতো এবারও ইলিশ সহ নদীর মাছ উৎপাদন বাড়াতে ভোলার মেঘনা ও তেতুলিয়া নদীর অভয়াশ্রমে মাছ ধরা নিষেধের বেড়া জালে আটকা এতে কর্মহীন দিন কাটবে লাখ লাখ মৎস্যজীবীর বিকল্প কর্মসংস্থান ও পর্যাপ্ত সাহায্য ছাড়াই দীর্ঘ সময়ের এমন অভিযান ঘিরে হতাশা বিরাজ করছে জেলে পল্লিতে যদিও শেষ মুহূর্তে ইলিশ শিকার করে বাড়তি আয়ে নিষেধাজ্ঞাকালীন সংসারের বোঝা মেটানোর ক্ষীণ চেষ্টা তাদের এদিকে জেল জরিমানা এড়াতে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই সাগর থেকে ফিরে আসছে বড় বড় অভিযান সফল করে ইলিশের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার তাগিদ মৎস্য বিভাগের প্রশাসন ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সমন্বয়ে চোদ্দটি টিম নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করবে আশা করা যায় আমাদের যে চলতি অর্থবর্ষের ইলিশের লক্ষ্যমাত্রা এক লক্ষ একানব্বই হাজার মেট্রিক টন এটি আমরা পূরণ করতে সক্ষম হবে এবং আমাদের জেলেরা ব্যাপক হারে মাছ পাবে দুই মাস ভোলার মেঘনা ও তেতুলিয়া নদীর একশো নব্বই কিলোমিটার অভয়াশ্রমে জাল ফেলা বন্ধ থাকবে সময় সংবাদ ভোলা সক্ষমতা বেড়েছে বাংলাদেশ বিমানের বেড়েছে সেবার মান অবতরণের পর উড়োজাহাজের ব্যাগেজ স্টোর থেকে মাত্র আঠারো মিনিটে প্রথম লাগেজ পৌঁছে যাচ্ছে যাত্রীর কাছে 
সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় নিয়ে আসা হয়েছে কার্গো সার্ভিস সহ সার্বিক গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং বিমানের গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং এর সক্ষমতা বাড়ানোর প্রকল্পের মাধ্যমে বিমানের ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে সহযোগিতা করে জাইকা এক্সপার্টরা বুধবার সার্বিক বিষয় তুলে ধরে বিমান ও জাইকা কর্তৃপক্ষ শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর যেখানে উড়োজাহাজ অবতরণের পর টার্মিনালে অনেক সময় লাগেজ বিড়ম্বনায় পড়েন যাত্রীরা দু ঘন্টা তো মেলে না অনেক এয়ারলাইন্সের ব্যাগেজ সেবা তবে এমন অভিযোগ থেকে বেরিয়ে আসছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স উড়োজাহাজ বোর্ডিং ব্রিজে দাঁড়ানোর পর লাগেজ স্টোর থেকে বের করা প্রথম ব্যাগটি মাত্র আঠারো মিনিটেই কনভেয়ার বেল্টে পৌঁছানো হচ্ছে বুধবার রাজধানী এক হোটেলে এমন তথ্যই তুলে ধরে বাংলাদেশ বিমান তিন বছর ব্যাপী এক প্রকল্পের মাধ্যমে সার্বিক গ্রাউন্ড হ্যান্ডেলিং কার্যক্রমে জড়িত কর্মকর্তা কর্মচারী टर्मिनले of the ground handling by Biman is improved. অনুষ্ঠানে বেসামরিক বিমান ও পর্যটন সচিব বলেন থার্ড টার্মিনালের গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং পরিচালনায় সক্ষম বাংলাদেশ বিমান বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স ইজ আওয়ার স্টেট ওন কোম্পানি সো দে আর রিয়েলি টেকিং দ্য ইনিশিয়েটিভস হাউ ডু দে স্যাটিসফাই দেয়ার ক্লায়েন্টস ডিজায়ার অ্যান্ড দে আর ওয়ার্কিং অন ইট আই হোপ জাইকা উইল বি অলওয়েজ দেয়ার টু সাপোর্ট বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স জাইকার একশো পঞ্চান্ন কোটি টাকা ঋণের অর্থে বিমানের গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং এর সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করে জাপানের জে এল গ্রাউন্ড সার্ভিস কোম্পানি লিমিটেড কাজল আবদুল্লাহ সময় সংবাদ ঢাকা দেশি বিদেশি বিনিয়োগ বাড়াতে আসছে বাজেটে বিনা শর্তে কর্পোরেট কর হার আড়াই শতাংশ কমিয়ে পঁচিশ শতাংশ নির্ধারণ করার দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ চেম্বার অফ ইন্ডাস্ট্রি বিসিআই একই সঙ্গে ব্যক্তি কর্মুক্ত আয় সীমা পাঁচ লাখ টাকায় উন্নীত করার দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি বুধবার এনবিআর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত প্রাক বাজেট আলোচনায় এ প্রস্তাব তুলে ধরেন সংগঠন সভাপতি আনোয়ারুল আলম চৌধুরী বলেন মূল্যস্ফীতি চাপ জ্বালানি খরচ বেড়ে যাওয়ায় ব্যবসার পরিচালন খরচ বেড়েছে বিপরীতে উৎপাদন কমে গেছে তাই স্থানীয় ব্যবসা উৎসাহিত করতে এবং দেশে বিনিয়োগ বাড়াতে কর্পোরেট কর হার সমন্বয় জরুরি বলে জানান বিসিআই সভাপতি অনুষ্ঠানে ব্যবসায়ীরা অভিযোগ করেন কাস্টমসের দীর্ঘ সূত্রতায় পণ্য খালাসে বিলম্ব হয় ফলে বাড়তি চার্জ গুনতে হয় তাদের জবাবে এনবিআর চেয়ারম্যান আবুহেনা মোহাম্মদ রহমতুল মনিম বলেন ত্রুটিপূর্ণ কাগজ এবং সিএনডিএফ এজেন্টের কারণেই কিছুটা দেরি হয় যা থেকে বেরিয়ে আসতে ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইন্ডো বাস্তবায়নে কাজ করছে এনবিআর ইউরোপে আশ্রয় আবেদনে বাংলাদেশিদের নতুন রেকর্ড গেল বছর ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যেতে আবেদন করেন এগারো লাখ চল্লিশ হাজারে বেশি মানুষ এর মধ্যে বাংলাদেশিদের সংখ্যা চল্লিশ হাজারে বেশি বেশিরভাগই যেতে চান ইতালি ফ্রান্সে ইউরোপীয় ইউনিয়নের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা এজেন্সি ফর অ্যাসেলামে প্রকাশিত এক পরিসংখ্যানে নতুন এই তথ্য উঠে এসেছে উন্নত জীবন অর্থনৈতিক সচ্ছলতা আর নিরাপত্তার আশায় প্রতি বছরই ইউরোপে যান অসংখ্য মানুষ অবৈধ পথে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে পাড়ি জমানোর চেষ্টাও করেন অনেকে কেউ বাবা নানা কারণ দেখিয়ে করেন আশ্রয়ের আবেদন ইউরোপীয় ইউনিয়নের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা এজেন্সি ফর অ্যাসাইলামের প্রকাশিত এক পরিসংখ্যান বলছে দু হাজার পনেরো ষোলো সালের শরণার্থী সংকটের পর ইউ ভুক্ত দেশগুলোতে আশ্রয় আবেদনের সর্বোচ্চ রেকর্ড হয়েছে গত বছর ইউএর পরিসংখ্যান বলছে দু সালে এগারো লাখ চল্লিশ হাজারের বেশি মানুষ ইউরোপে আশ্রয়ের আবেদন জানিয়েছেন দু হাজার পনেরো সালের পর গেল বছর সর্বোচ্চ আশ্রয় আবেদনের রেকর্ড করেছেন বাংলাদেশিরাও দু হাজার তেইশ সালে চল্লিশ হাজারের বেশি বাংলাদেশি ইউরোপে আশ্রয়ের আবেদন করেছেন 
গেল কয়েক বছরের পরিসংখ্যান বলছে দুহাজার পনেরো সালে ইউরোপে আশ্রয় চেয়ে বাংলাদেশিদের আবেদনের সংখ্যাটি ছিল সতেরো হাজারের বেশি ১৬ সালে পনেরো হাজারের বেশি সতেরো সালে সংখ্যাটি ছিল উনিশ হাজারের বেশি আর আঠারো সালে তেরো হাজারের বেশি এরপর দুহাজার উনিশ সালে চোদ্দ হাজারের বেশি দুহাজার বিশ সালে সংখ্যাটি দাঁড়ায় এগারো হাজারের বেশিতে এছাড়াও দুহাজার একুশ সালে প্রায় বিশ হাজার এবং দুহাজার বাইশ সালে আবেদন করেন তেত্রিশ হাজারের বেশি বাংলাদেশি দু হাজার তেইশ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশিরা সবচেয়ে বেশি ইতালি ও ফ্রান্স সরকারের কাছে আশ্রয় চেয়ে আবেদন করেছেন এরপর আছে রোমানিয়া অস্ট্রিয়া গ্রিস আয়ারল্যান্ড ও স্পেন বিভিন্ন গণমাধ্যম বলছে নিজ দেশে বর্ণ ধর্ম জাতীয়তা ও রাজনৈতিক কারণে নির্যাতনের শিকার বা কারো জীবন হুমকির মুখে থাকলেই আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী তারা ইউরোপের দেশগুলোতে আশ্রয় চেয়ে আবেদন করেন রাহানুল রানা সময় সংবাদ শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার নিয়ন্ত্রণহীন নিত্য পণ্যের বাজারে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে দাম মসুর ডালের কেজি ঠেকেছে দেড়শো টাকায় রমজান আসলেই বেড়ে যায় অসাধু ব্যবসায়ীদের দৌরাত্ম ভোক্তার খো মধ্যরাত থেকে শুরু হচ্ছে দু মাসের জাটকা সংরক্ষণ অভিযান অভয়াশ্রমে বন্ধ থাকবে সব ধরনের মাছ ধরা নির্ধারিত সময়ে সরকারি সহায়তার দাবি ভোলার দুই লাখ জেলের এবং টালমাটাল পুঁজিবাজার গেল তিন কার্য দিবসে ডিএসিতে সূচক কমল বেড়েছে বাজার মূলধন দাম বৃদ্ধিতে দুর্বল প্রতিষ্ঠানের ভেলকিবাজি বিনিয়োগে সতর্কের পরামর্শ এই ছিল এ সময় বাণিজ্যের সময় সংবাদের সঙ্গে থাকবেন আফরোজা ধন্যবাদ কাজল সময় সংবাদ নিয়ে ফিরছি কিছুক্ষণ পর সঙ্গে থাকুন সময়